Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжу вместе с вами знакомиться с различными новинками от компании Xiaomi. И сегодняшний свой обзор я хотел бы посвятить кофеварке, эспрессо-кофеварке от компании Xiaomi под названием Сише. Я пытался даже перевести через переводчик, так как не знал значения этого названия, но похоже это имя собственное вроде как перевода у этого слова нет. Давайте посмотрим, что же у нас тут внутри этой большой коробки. Так, у нас внешняя коробка содержит в себе вот такую вот большую внутреннюю двойная упаковка. Что, в общем-то, хорошо, что позволит в красивенькой внутренней коробке сохранить свой приличный вид, не повредившись при транспортировке. Так, что же мы видим? Коробка из белого картона, сверху вот такая вот есть у нас ручечка. Нарисована у нас здесь, собственно, содержимое сама кофемашина. И с другой стороны, как ни странно, тоже. Странно было тут увидеть изображение какого-нибудь Мао Цзэдуна. Так, смотрим дальше. Давайте теперь перейдем к характеристикам. Сейчас я попробую взять крупным планом. Так, вот. Надеюсь, хорошо видно. Значит, что у нас здесь обратить внимание? Рассчитано на работу в сети 220-240 вольт 50 Гц, 1200 Вт максимум. Но остальное, в общем-то, не очень интересно. Ну, давайте посмотрим, что же у нас внутри этой коробки. Возвращаем крупный план. Так, и здесь у нас, кстати, хочу обратить внимание, видите, нарисовано 40 капсул. Это имеется в виду 40 подарочных капсул. Нам сразу с этой кофемашиной. Вот, смотрите, не соврали. Раз, два, так, три, четыре. Четыре у нас коробки с капсулами вот крупным планом чуть-чуть в каждой коробке по 10 капсул так что есть возможность попробовать кофе ничего дополнительно не покупая сразу же из коробки оценить как эта машина будет работать и какое она готовит какое она готовит кофе чем мы в общем то сейчас и займемся коробки пока мы убрали в сторону и давайте займемся дальше содержимым сначала у нас идет вот такая пластиковая вставка которой у нас здесь какая-то вот подставочка есть. И здесь еще есть книжица на китайском. Ладно, пусть себе книжица лежит. Я думаю, чем с чем, а с кофемашиной я разберусь. Так, и давайте достаем сам агрегат. Все отлично упаковано. Все здесь в пенопласте. Так, можно чуть-чуть взять покрупнее, думаю, план. вот как-нибудь так. Вот. И, в общем-то, как всегда, вопрос от упаковки от Xiaomi нет. Упаковывают ребята на совесть, и можно рассчитывать на то, что все придет в целости и сохранности. Давайте перейдем. Так, что-нибудь взять острое распаковки все делаю на ваших глазах ничего не открывал и не смотрел раньше так открываем немножко варварский но что поделаешь Курки, надеюсь нам это больше не понадобится так это у нас кабель питания вот, собственно говоря, сама у нас машинка, кофемашина. Кабель питания у нас наверняка китайский или тип И, или плоский, тип И, тройной. Ну, я думаю, что абсолютно не проблема поменять на нормальный переходник. Я даже не буду на этом заострять внимание. Купить за копейки съемную вилку, евровилку и поменять дело 5 минут, с этим справится даже тот, кто имеет об электротехнике очень такие поверхностные знания, ничего сложного в этом нет. Давайте сейчас я сниму все эти упаковочные штучки 
не буду захламлять видео этими подробностями и соберем кофемашину и посмотрим что она умеет начну с такого пожалуй красивого ракурса вот все что было в коробке это кофемашина и 4 пробных комплекта капсул капсулы в этой машине используются типа Nespresso их выпускают различные бренды и они имеют отличие эти все капсулы между собой в принципе только в форме там размер диаметр все такое вот и сюда подходят не только вот вот этот производитель но и любые другие выпускающие кофейные капсулы в форм факторе на спресс вот перейдем теперь к самой кофемашине <coughs> сзади у нас находится съемный или не съемный съемный наверное все таки бак для воды думаю все таки он должен сниматься сейчас разберемся так здесь у нас подставка для чашки здесь у нас отработаны для отработки видимо вот такие вот капсулы их две кстати одна и вторая одна вставляется во вторую вот Здесь есть такое вот отверстие. Я так понимаю, что если будет капать вода, она будет скапливаться в самом нижнем баке. А сюда будет нечто такое более плотное попадать, например, отработанные капсулы. Так, здесь у нас открывается крышка вот такого типа. Видите, здесь под размер капсулы, как пресс такой работает. Видите, я закрываю, и оно как бы заряжает, как не знаю, патронтаж эту капсулу. И у нас на верхней части находится вот такой вот рычаг. Этот рычаг отвечает за количество воды, попадаемой в чашку. Чем меньше вот сюда положение, здесь видно рисочки меньше, больше, больше, больше. То есть чем меньше воды, вот здесь нарисовано, чем меньше рисочка, тем меньше воды, вот 15 мл. И на самой максимальной, согласно, согласно инструкции, 85 мл. А также есть ручной режим, в котором будет 180 мл наливаться, либо пока вы не остановите самостоятельно. Вот, здесь расшифровка вся есть. Так, здесь у нас написано, судя по всему, какое минимальное количество в баке должно быть. 45 миллилитров для этого режима, там 240 миллилитров для этого. Это у нас бак. Баки у нас максимум. Сейчас померяем, сколько у нас максимум воды помещается в бак. Бак у нас, если потянуть вверх, вот он оказывается легко достаточно снимается. Здесь у нас система ниппель такая вот. И сейчас я померяю, сколько воды у нас входит в бак для кофемашины США. Вот мерная кружка. Здесь сейчас ровно 1 литр воды. Сейчас я залью воду сюда и посмотрим до максимума. Так, отметка максимум. И осталось... Сейчас я поставлю ровно, чтобы успокоилась жидкость так, масштаб и осталось примерно 350 миллилитров я бы так сказал 350 миллилитров соответственно у нас здесь 650 миллилитров помещается 1 литр минус 350 650 миллилитров помещается у нас в наш бак кстати, что бы я еще хотел отметить, пока вы льем воду, это весьма компактные размеры этой кофемашины. Если взять, измерить рулеткой, то ширина ее, что мне очень нравится, где-то 10 сантиметров примерно. Вот так, если я буду померить точно. Вот так, если себя укрепить, да, 10 сантиметров. Это очень компактное устройство, которое поместится на любой кухне. В длину она самый максимальный, вот ее размер 30 сантиметров. Вот, и высота у нее ну, примерно максимум 24 сантиметра. Чтобы было понятнее, давайте я вам покажу, как она выглядит рядом с 
обычной бытовой кофемашины Philips Saeco. Очень распространенный, кстати. Как говорится, вместо тысячи слов почувствуйте разницу. Две кофемашины. Это ну, достаточно продвинутая модель кофемашины с кофемолкой, которая работает на цельнозерновом кофе. А вот это вот модель обозреваемая Xiaomi C-Shar. Если ее полностью сдвинуть назад, видите, она вообще будет абсолютно теряться на фоне этой большой кофемашины. Конечно, у вас может возникнуть вопрос, нафига тебе капсульная, если у тебя есть такая. Ну, здесь вариантов ответов много. Вот. И, в принципе, один из вариантов, во-первых, это все-таки ее компактность, как я вам показываю. Вот. Хотелось бы иметь э, вкусный кофе из кофемашины не только дома, но и, скажем, на даче, куда я езжу достаточно часто. Вот. Опять же, встаю рано и хотелось бы попить вкусного кофе. Вот. Даже в зимний период иногда не хочется запускать эту бандуру, хочется выпить быстренько чашку одну небольшую кофе, затратив на это минимум времени и ну, не жужжать на весь дом этой кофемашиной с утра. Вот. Ну и в принципе хотелось бы почувствовать разницу. Вот основное, что меня э, привлекало в кофемашинах, и именно капсульных кофемашинах, это то, что они развивают очень большое давление вот этой вот горячей жидкости. Практически пар кипятка. То есть он достигает уровня профессиональных кофемашин, которые ну, дома не поставишь, только в барах. И поэтому кофе получается совсем другой на вкус. Практически вот действительно... Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжу вместе с вами знакомиться с различными новинками от компании Xiaomi. И сегодняшний свой обзор я хотел бы посвятить кофеварки, эспрессо кофеварки от компании Xiaomi под названием Сише. Я пытался даже перевести через переводчик, так как не знал значения этого названия, но похоже это имя собственное, вроде как перевода у этого слова нет. Давайте посмотрим, что же у нас тут внутри этой большой коробки. Так, у нас внешняя коробка содержит в себе вот такую вот большую внутреннюю двойная упаковка что в общем то хорошо что позволит в красивенькой внутренней коробке сохранить свой приличный вид не повредившись при транспортировке так что же мы видим коробка из белого картона сверху вот такая вот есть у нас ручечка нарисована у нас здесь собственно содержимое сама кофемашина и с другой стороны, как ни странно, тоже. Странно было тут увидеть изображение какого-нибудь Мао Цзэдуна. Так, смотрим дальше. Давайте теперь перейдем к характеристикам. Сейчас я попробую взять крупным планом. Так, вот. Надеюсь, хорошо видно. Значит, что у нас здесь обратить внимание? Рассчитано на работу в сети 220-240 вольт 50 Гц. 1200 ватт максимум. Но остальное, в общем-то, не очень интересно. Ну, давайте посмотрим, что же у нас внутри этой коробки. Возвращаем крупный план. Так, и здесь у нас, кстати, хочу обратить внимание, видите, нарисовано 40 капсул. Это имеется в виду 40 подарочных капсул. Нам сразу с этой кофемашиной. Вот, смотрите, не соврали. Раз, два... Так, 3, 4, 4 у нас коробки с капсулами. Вот, крупным планом чуть-чуть. В каждой коробке по 10 капсул, так что есть возможность попробовать кофе, ничего дополнительно не покупая. Сразу же из коробки оценить, как эта машина будет работать и какое она готовит, какое она готовит кофе, чем мы, в общем-то, сейчас и займемся. Коробки пока мы убрали в сторону. И давайте займемся дальше содержимым. Сначала у нас идет вот такая пластиковая вставка, в которой у нас здесь какая-то вот подставочка есть. И здесь еще есть книжица на китайском. Ладно, пусть себе книжица лежит. Я думаю, чем с чем, а с кофемашиной я разберусь. Так, и давайте достаем сам агрегат все отлично упаковано все здесь в 
пенопласте. Так, можно чуть-чуть взять покрупнее, думаю, план. вот как-нибудь так. Вот. В общем-то, как всегда, вопрос от упаковки от Xiaomi нет. Упаковывают ребят в автоматическом режиме 85 миллилитров. Вот так происходит процесс. Кофе выглядит аппетитно. Пенка вот такая вот имеется. Неплохая. Я хочу сказать, что она не шумная по сравнению с тем, как гудит Филипп Саека, то вот утром ее, конечно, запускать, когда все спят, особенно дети еще в школу не пошли, не собрались, то это очень громко. Здесь индикатор, видите, пропадают полоски, степень готовности отображают. Можно определить процент готовности. Все, пропало, заглохло и опять загорелись все полоски, обозначающие текущий уровень кофе. Вот что у нас получилось. Так, я сейчас поставлю на место вот этот сток, чтобы не капало на стол. Вот у нас получилось примерно, вот, не знаю, чуть больше третий, почти половина вот такой вот большой чашки. Ну, в принципе, это я специально взял прозрачную чашку. Если брать нормальную кофейную чашку, здесь получится как раз нормальная человеческая кофейная чашка. Вот такая вот, к примеру. Сейчас я даже перелью. Вот. Ну, конечно, я изуродовал пенку, но вот как раз вот на такую чашку получится кофе, на нормальную человеческую кофейную чашку. Надо отдать должное, кофе получился очень вкусный. Тут ничего не скажешь. Давайте посмотрим, что у нас здесь по капустам. Вот, если открыть, да. Затворный механизм падает израсходованный. Вот эта вот капсула, видите, здесь она такая вот решетка проткнутая. И здесь у нас протыкается три дырки. Вот таким образом выглядит израсходованная капсула. Вот. И, что опять же хорошо, нет, в отличие от кофемашины вот этой большой, там вот этот вот из, израсходованный кофейный жмых, который надо постоянно мыть, вот он так, для примера, выглядит, видите, вот, надо постоянно мыть вот этот вот контейнер для сбора кофе, не всегда получается его нормально отмыть, оно там начинает иногда даже плесневеть, в общем, такое, надо или очень... Сильно постоянно ее драет, либо я не знаю. А здесь получается аккуратный такой контейнер. Сбросился. И здесь у нас, в общем-то, ничего нет. Там слегка пару капелек воды осталось. И все. Еще в двух словах о кофе, которым идет в комплекте. Два, две коробки вот такого магнифика он называется. Итальянский кофе, судя по названию. Таких коробки две, и такое я сейчас пробую, очень неплохой вкусный кофе. Одна коробка Sublim, и одна коробка Пейзант какой-то, Пейзант. Вот такой кофе. На самом деле, ну, выбор таких капсул Неспресса достаточно большой. Насколько я знаю, так немножко мониторил рынок, если брать в небольших их в небольших вот таких вот пачках, то где-то цена такой пачки в районе наверное 7 долларов получается, то есть одна вот такая вот капсулка получится в районе там 70 центов до доллара буду переводить доллары, чтобы было всем понятно но если брать большими коробками, то можно снизить существенно цену, если не ошибаюсь, я где-то видел цены на 200 капсул в районе 40 долларов то есть в принципе цена получится весьма небольшая для одной такой вот капсулы, что, в общем-то, ну, примерно нивелирует цены с большой кофемашины. 
Также есть вариант приобрести многоразовые капсулы. Я ссылки дам на эти многоразовые капсулы в описании под этим видео. Есть варианты пластиковых капсул, которые стоят дешевле и хватает на несколько сот раз. Либо металлическая капсула, которая в принципе вечная, но одна такая капсула стоит в районе, там, по-моему, 20 долларов. Я сейчас не помню, я дам ссылку, посмотрите сами. Взяв одну такую капсулу, вы можете заряжать кофе на свое усмотрение эту капсулу и получать в этой машине отличный кофе, который будет делаться под нормальным правильным давлением и четко отмеренной дозой такой, как вам нужно, как вам хочется кстати, должен еще сказать, что никаких никакого внешнего управления не предусмотрено здесь то есть это абсолютно ручной агрегат, никаких Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, 3G, 4G, SIM карточек здесь нету. Включается, она выключается абсолютно вручную и управляется двумя кнопками питания и чашка. Настройка вот этим единственным рычагом, при помощи которого, вот чуть-чуть нагну, вы настраиваете то количество кофе, которое, то количество воды, которое будет в вашей чашке кофе. В проморолике про кофемашину, которая есть на сайте магазина, там показывается какое-то приложение, показываются какие-то смайлики, которые на светодиодном экране рисуются, вот здесь, вот на этом экране. Так, ну, в варианте, который продается, этого ничего нет. То есть это полностью ручная, управляемая вручную машина. Никаких смайликов, приложений, ничего нет. То есть это вот такой вот агрегат. Просто производство Xiaomi, но в систему умный дом ну и вообще никаких у нее смарт-функций нету. Так что имейте в виду, чтобы это не было для вас каким-то сюрпризом. И давайте проведем испытание на ручном режиме. Я заряжу новый, новую капсулу и попробуем сделать примерно пол чашки кофе на ручном режиме то есть как вы помните на максимальном режиме было где-то чуть больше чем 1 треть я сейчас попробую сделать примерно пол чашки чуть более слабый кофе вот пошло здесь обратите внимание вот полоски а здесь набирается кофе пенка все как надо мне нравится то что звук очень тихий как для кофеварки можете сами убедиться работает она очень тихо Подбираемся. Вот примерно такой уровень был на максимальном режиме. Мы попробуем чуть-чуть больше. Вот примерно половина. Для того, чтобы остановить процесс, еще раз нажимаем на кнопку. Таким образом, вы можете наливать кофе ровно столько, сколько вы хотите. Если вам, например, вот в этом максимальном режиме он получится слишком крепкий. Вот. Либо, если вы, вы хотите вообще такой супер разведенный, такой мега американо, можете ждать до упора 180 мл, и он остановится автоматически. Это будет с одной капсулы практически полная чашка вот так, такого рода. Так, забираем чашку и сброс контейнера. Вот еще раз показываю. Вот израсходованный контейнер. Вот теперь уже их два проводим. Испытания спать, наверное, сегодня не буду из-за такого количества кофе. Пол чашки на цвет интересный. Пенка. Запах шикарный. Что же вам сказать? Жалко, нельзя снять на видео и передать, какой запах у этого кофе. Сам запах вы, 
вызывает безудержное желание немедленно этот кофе употребить. Давайте еще заглянем, что у нас внутри вот такой вот отработанной капсулы. Сейчас аккуратненько снимем. Я знаю, что некоторые умудряются повторно эти капсулы использовать, замотав фольгой. Но в чем плюс капсул? Ну да, в общем-то, по составу все точно такое же. Кстати, можно примерно оценить объем. Ну, хочу сказать, объем здесь по кофе отработанному, если сравнивать с кофемашиной вот это Philips Saeco, Saeco, там в одной порции, собственно, самого кофе больше. Вот, получается. Вот, смотрите, внутри здесь получается три таких вот, если не видите, тонкая пластмасска, которая делит на три части вот так вот. Ну, а сам, в принципе, сама капсула из плотного пластика совершенно не пострадала. Здесь в качестве расходного материала только вот эта фольга. И все. Вот, возвращаясь к объему кофе, визуально объем кофе меньше, чем используется для изготовления одной порции Philips Saeco. Вот. Но, опять же, здесь можно легко регулировать объем. Я хочу сказать, что мне даже на максимальном вот объеме в 85 миллилитров в общем-то достаточно кофе был крепкий даже с учетом того что я привык к саека давайте я сейчас попробую взвесить пустой контейнер и полный контейнер для того чтобы выяснить вес кофе который здесь в одной порции чистого кофе в одной порции применяется для изготовления чашки кофе так я даже чисто вымыл вот эту капсулу, так что здесь просто сама пластмасса. Весит она полтора грамма всего. То есть ну, практически ничего не весит. Полтора грамма, а полная капсула весит 7 грамм. То есть у нас на одну порцию сухого кофе 5,5 грамм получается. Капсула израсходованная с водой весит уже ну, за счет воды почти 14 грамм вот ну еще раз повторюсь 7 грамм весит капсула с кофе сухим и пустой бочонок весит полтора грамма то есть пять с половиной грамм кофе используется для изготовления одной чашки кофе вот я переделал сразу вилку на евро она, правда, белая, черная мне не нашлось. Ну, впрочем, какая разница, если потом найду черную, переделаю под черную. И я бы хотел еще показать вот, по энергопотреблению. Сейчас я установлю удобный энергомонитор. Вот сейчас и попробую показать вам его в большем масштабе. Так, вот так, чтобы было лучше. Включил машину она еще не запущена 0302 ватта давайте ее включим пошел разогрев прыгнула в 300 ватт но машина была разогрета и вот опять устаканилась на 1 и 1 ватта давайте попробуем сделать еще одну чашечку кофе и посмотреть сколько машина потребляет при изготовлении кофе чуть-чуть более крупный план сейчас я возьму на пробу вот такой вот красненький так уже быть пить так пить заряжаем так видно 1 и 2 ватта сейчас возьму чуть-чуть крупнее ставлю чашку давайте чтобы было все видно красиво так ну, вот таким образом и запускаем 800 ватт 600 киловатт до да, прыжках до 1 и 2 он прыгает Так, 
очень странные звуки немножко он издает. Так, и стоп. Ну и также, если вам вдруг понадобится горячая вода, вы точно так же можете просто без капсулы включить набор воды и вам она сразу горячая вода например для чая будет готова и вам достаточно будет например просто бросить чайный пакетик и получить уже чашку горячей воды без всякого там чайника и прочего так что для этих целей эта машина в общем то тоже подойдет Итак, подведем итоги. Что у нас получилось на выходе? Получилось, в общем-то, ну, по крайней мере, по первым впечатлениям, качественная, добротная, капсульная кофемашина. Так ли это будет, покажет уже как бы опыт эксплуатации, но пока придраться не к чему. Все сделано красиво, добротно и хорошо. Большой плюс это ее компактность. Я уже показывал чуть ранее в сравнении с большой кофемашиной Philips EEC. Это намного меньше. И она поместится на любой, даже самой э, такой маленькой малогабаритной кухне. Вот. Второй ее плюс это то, что она работает очень тихо. Действительно. Потому что когда начинает молоть и делать кофе, вот этот опять же Philips EEC, оно, я думаю, что даже соседям слышно, как оно делает. Вот. Делает кофе достаточно, в принципе, быстро. Вот. Ну, по сравнению с, опять же, если с большой машиной, я не скажу, что супер там быстрее примерно. Ну, там плюс-минус, может, 10 секунд также, в зависимости от выбранного объема. Вот. Но делает недолго, а главное, очень тихо. Очень простое управление, не надо никаких инструкций, несмотря на то, что здесь все на китайском, здесь ну, все просто ну, элементарно понятно. У нас один рычаг, который регулирует объем воды, который будет наливаться в чашку. Одна кнопка включения, одна кнопка, которая наливать, ну, включить, собственно говоря, процесс изготовления. Максимально просто. К минусам можно, наверное, отнести то, что если покупать капсулы, это будет, в общем-то, достаточно дорого. Но я хочу сказать, что, в общем-то, нормальный, хороший зерновой кофе тоже стоит недешево. Если брать в больших объемах, пачками там по 100 капсул там есть пачки по 200 капсул я думаю в принципе одно на другое выйдет примерно так же зато в этой э, кофемашине нет вот этого бункера там где сбрасывается просто жмых кофе который потом если его не каждый день там выбрасывать и тщательно вымывать он там даже начинает немножко свести плесенью надо очень как бы это все дело постоянно вымывать чистить довольно как бы это геморройно и плюс большой кофемашине надо периодически довольно часто механизм внутренний тщательно промывать, смазывать, то есть ну, в этом в обслуживании немножко есть, конечно, у нее определенные моменты. Здесь капсулу засунул, запустил и все. То есть здесь, в принципе, все остается, весь мусор остается вот в такой капсуле, капсулу взял и выбросил. Если все же вы хотите экономить и на капсулах, то не проблема купить многоразовые капсулы, можно даже начать с пластиковых. Если все-таки хотите сразу взять, придется еще немножко потратиться 20 долларов на металлическую капсулу. И вы, в принципе, забудете о проблемах с капсулами навсегда. Вам надо будет просто покупать хороший кофе, который вам нравится, либо уже молотый сразу, либо зерновой и с, на кофе молки его молоть так, как вам надо. Определив примерно опытным путем, сколько кофе насыпать в каждую капсулу, вы, в общем-то, получите, опять же, хороший напиток из тихой и компактной кофеварки по, в общем-то, приемлемой цене. Я обязательно займусь этим вопросом и в каком-то из своих будущих обзоров расскажу про многоразовые капсулы. Я думаю, изначально остановиться на дешевом варианте пластиковых многоразовых капсул, ну и расскажу, что из этого получится. На этом, в принципе, все, что я хотел бы рассказать в своем таком первом обзоре приближения про эту кофемашину. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях к этому видео. Все ссылки на саму кофемашину, на капсулы я оставлю в описании под этим видео. 
Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч.